Hello everyone. I am Binu and you are watching Be Brilliant in English. Pudhiya video ilekki ellavarkum swagatham. Innu namukku oru pudhiya sentence structure padikkam. Common ay everyday um sadharana upayogichu kaanaarulla onnaanu innu padikkan vendi povunnathu. Appo ottu samayam kalayada video ilekki povam thodangam. എനിക്ക് കഴിയുന്നിടത്തോളം ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാം ഇതെങ്ങനെ പറയാം എനിക്ക് സാധിക്കുന്നിടത്തോളം ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാം ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ആസ് ഫാർ ആസ് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മനോഹരമായ ഒരു ഫ്രേസാണിത് ആസ് ഫാർ ആസ് വെച്ചുള്ള ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ആസ് ഫാർ ആസ് ആം കൺസേൺഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നാണ് അർത്ഥം നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എല്ലാം പറയാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും കോമണായി സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ടറാണിത് സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളൊരു സംഭാഷണം തുടങ്ങാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മളിത് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പായി ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ ആം കൺസേൺഡ് എന്ന് പറഞ്ഞങ്ങ് തുടങ്ങാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരാളോടോ ഒന്നിലധികം പേരോടോ ഉള്ള സംഭാഷണ മധ്യ നമ്മുടെ ഊഴം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ അതിരാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാറുണ്ട് ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ എം കൺസേൺഡ് ഐ വേക്ക് അപ്പ് ഏർലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് അപ്പോൾ ഐ വേക്ക് അപ്പ് ഏർലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷേ ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ എം കൺസേൺഡ് എന്ന് സ്റ്റാർട്ടർ ആ തുടക്ക സെൻറ്റൻസ് വെച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നുകൂടി മനോഹരമാകുന്നു ഇങ്ങനെ ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ എം കൺസേൺഡ് എന്ന് വെച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംഭാഷണ മധ്യം നമുക്ക് പറയാം അപ്പം ഇത്തരം സ്റ്റാർട്ടറുകൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നമ്മുടെ സംഭാഷണങ്ങളിൽ വളരെയേറെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് സ്റ്റാർട്ടറുകൾ ഈ ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ എം കൺസേൺഡ് എന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നന്നായി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളെൻ്റെ സഹോദരനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹോദരനെ പോലെ കാണുന്നു As far as I am concerned, you are my brother. As far as I am concerned, you are my brother. In the same way, as far as I am concerned, I will tell you what I am concerned about. Now, let's talk about as far as I am concerned. In the next video, I am going to talk about it. അത്രത്തോളം ഞാൻ വായിച്ചു അവിടെ വരെ ഞാൻ വായിച്ചു എന്നർത്ഥം ഐ റെഡ് ആസ് ഫാർ ആസ് ദ സെവൻത് ചാപ്റ്റർ ഐ റെഡ് ആസ് ഫാർ ആസ് ദ സെവൻത് ചാപ്റ്റർ അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളാൽ കഴിയുന്നിടത്തോളം അവനെ പിന്തുണച്ചു ഹീസ് പാരൻസ് supported him as far as they could his parents supported him as far as they could enna sambandhichidathollam adu avasanichu it was just over as far as i was concerned it was just over as far as i was concerned ini idu As far as I can remember, എന്ന് വെച്ച് തുടങ്ങിയാൽ എനിക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നിടത്തോളം എന്നാണ് അർത്ഥം ഇതിന് ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം എനിക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നിടത്തോളം ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ ക്യാൻ റിമെമ്പർ ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ടൈം വി ഹവ് മെറ്റ് As far as I can remember, 
This is the second time we have met. എനിക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നിടത്തോളം അവർ വൈകിയാണ് വന്നത് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ അവർ വൈകിയാണ് എത്തിയത് ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ റീകളക്ട് ദ കെയിം ലേറ്റ് ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ റീകളക്ട് ദ കെയിം ലേറ്റ് ഇനി ഇത് ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ ആം അവെയർ ഓർ ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ നോ എന്നൊക്കെ വെച്ച് തുടങ്ങിയാൽ എനിക്ക് അറിയാവുന്നിടത്തോളം എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ ആം അവെയർ എന്ന് വെച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം എനിക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം ആരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ ആം അവെയർ നോ ബഡി ഹാസ് സെഡ് എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് As far as I am aware, nobody has said anything about it. എനിക്ക് അറിയാവുന്നിടത്തോളം അവന് നല്ല പെരുമാറ്റമാണ് As far as I am aware, he is well behaved. As far as I am aware, he is well behaved. ഇനി ആസ് ഫാർ ആസ് എക്സ്റ്റെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം എക്സ്റ്റെൻസ് ആസ് ഫാർ ആസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം അവിടെ വരെ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചറാണിത് ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം ഞങ്ങളുടെ പറമ്പ് നദി വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു പറമ്പ് അവസാനിക്കുന്നത് നദീതീരത്താണ് അവിടെ വരെ നമുക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പറമ്പുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അവർ ലാൻഡ് എക്സ്റ്റെൻസ് ആസ് ഫാർ ആസ് ദ റിവർ അവർ ലാൻഡ് എക്സ്റ്റെൻസ് ആസ് ഫാർ ആസ് ദ റിവർ അവരുടെ പൂന്തോട്ടം റോഡ് വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു റോഡ് വരെ പൂന്തോട്ടമാണ് അവർക്ക് Their garden extends as far as the road. Their garden extends as far as the road. As far as which is a simple sentence structure. As far as I have heard. In the parnyal, I am catered to all. For example, I am catered to all. അവർ ഞായറാഴ്ച വരുന്നുണ്ട് ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ ഹാവ് ഹിയേഡ് ദ ആർ കമ്മിങ് ഓൺ സൺഡേ ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ ഹാവ് ഹിയേഡ് ദ ആർ കമ്മിങ് ഓൺ സൺഡേ ഞാൻ കേട്ടെടുത്തോളം അവർ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ ഹിയേഡ് ദ വിൽ സപ്പോർട്ട് ആസ് As far as I heard, they will support us. So, in daily life, we will be able to say as far as we will be able to say as far as we will be able to say as far as we will be able to say as far as we will be able to say as far as we will be able to say as far as we will be able to say as far as we will be able to say as far as I understand. I will be able to say as far as I understand. I will be able to say as far as ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ അതെല്ലാം ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങാം ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ നോ എനിക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ ക്യാൻ സി എനിക്ക് കാണാനാവുന്നിടത്തോളം ആസ് ഫാർ ആസ് ഇറ്റ് ഗോസ് പോകുന്നിടത്തോളം ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ ക്യാൻ ടെൽ എനിക്ക് പറയാവുന്നിടത്തോളം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ധാരാളം സെൻറ്റൻസുകൾ സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഗോ ആസ് ഫാർ ആസ് യു ക്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിയുന്നിടത്തോളം ദൂരം കണ്ണെത്താ ദൂരം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതാണിത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നിടത്തോളം പോവുക ഗോ ആസ് ഫാർ ആസ് യു ക്യാൻ സി 
go as far as you can see appo as far as ubayichu oru vaad sentences gal undakkanum parayan okke nammal innu padichu ini idu nammal nerthe parnadhu pole tharaala sentences gal sondha undaki practice cheythu ningalde sondha maakka innu thanne idu tharo vaakka appo innathe video namukku ivide avasanippikkam adutha video il veendu kaanam see you soon again thank you bye bye